നമസ്കാരം നാലുമണി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ സംസ്ഥാന വികസനം സ്തംഭിച്ചെന്നും ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ മുടങ്ങിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ വസ്തുത വ്യക്തമാക്കാൻ സർക്കാർ ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് വികസന സ്തംഭനമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി മറുപടി നൽകി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ അക്കമിട്ടു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ട്രഷറി സ്തംഭിച്ചു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു കരാറുകാർ പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ ബില്ലുകൾ പോലും മാറുന്നില്ല ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ പുതിയ ആളെ ചേർത്തിട്ട് പത്തു മാസമായി മൂന്നു മാസമായി ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവച്ച് ധനമന്ത്രി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ആളുകളെ വിസ്മയിപ്പിക്കും ധനകാര്യമന്ത്രി അടിത്തറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ പൊളിഞ്ഞു വീഴും അപ്പോൾ അതിന്റെ പഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ ചാരുന്ന സമീപനം ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർക്ക് ചേർന്നതല്ല ആരോപണങ്ങൾ ധനമന്ത്രി നിഷേധിച്ചു വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണവും ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയ രീതിയും തുടക്കത്തിൽ ബാധിച്ചു ക്ഷേമ പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി മാനദണ്ഡങ്ങൾ സുതാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശോധന വയ്ക്കുക ഏക തരത്തിൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ബജറ്റില് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ധൂർത്തും സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് ധനസ്ഥിതി തകർത്തതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേസ് റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ ഹർജി നൽകിയത് ആരെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കേസ് റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന ഹർജിയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ശശീന്ദ്രൻ കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല നിരീക്ഷിക്കാൻ പിന്നിൽ ആളുണ്ട് എന്നതിനാൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇനി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ തോന്നലല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് എനിക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ ഒരു തോന്നലിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ സത്യം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്റെ പുറകെ പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് എന്നെ കൂടുതൽ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഫോൺ വിളിക്കേസിൽ മുൻമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിനെതിരെ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതി കോടതിയിൽ മഹാലക്ഷ്മി നൽകിയ ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ വിലാസത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് തള്ളിയത് ശശീന്ദ്രന് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സഹോദരന്റെ മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ശ്രീജിത്ത് നടത്തിയ അനിശ്ചിതകാല സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദിവസമായി നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സമരത്തിന്റെ എഴുന്നൂറ്റിഎൺപത്തിരണ്ടാം ദിവസമാണ് ശ്രീജിത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു ശ്രീജിത്തിൽ നിന്ന് സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു സഹോദരൻ ശ്രീജിവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാരിൽ നിന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സി ബി ഐ മൊഴിയെടുക്കും ശ്രീജിത്തിനൊപ്പം അമ്മ രമണി പ്രമീളയിൽ നിന്നും സി ബി ഐ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനാൽ സമരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയാണെന്ന് ശ്രീജിത്തിന്റെ അമ്മ മകന്റെ ആരോഗ്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു ഓർഡറുകൂടെ ശരിയാല് എന്തായാലും ദൈവം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്രേ 
വീടുകളുടെ ജനൽ ചില്ലുകളിൽ കാണപ്പെട്ട കറുത്ത സ്റ്റിക്കറുകളിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഇതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ചില്ലുകൾ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ മുൻപ് പതിച്ച സ്റ്റിക്കറുകളാകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുമ്പോഴും പുതിയ പരാതികൾ ഉയരുന്നതിനാൽ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല കറുത്ത സ്റ്റിക്കറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിൽ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവരാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യ പ്രചരണം കൂടുതലിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാന സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി ആശങ്കയിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും കൺട്രോൾ റൂമുകൾക്കും സൈബർ സെല്ലുകൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ആശങ്കകൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ അറിയിച്ചാൽ എത്രയും വേഗം അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണവും തുടർ നടപടികളും ഉണ്ടാകണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം എറണാകുളം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിന്നും സമാന പരാതി ഉയർന്നു മോഷണ സംഘങ്ങളോ യാചക മാഫിയയോ ഇതിന് പിന്നിലില്ലെന്ന് ബോധ്യമായെങ്കിലും ദിവസവും ഉയരുന്ന പരാതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വീടുകളിലെ ജനലുകളിൽ പതിച്ച സ്റ്റിക്കറുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഐ ജിമാരായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഡൺ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് പറയൂല കാരണം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ അലോട്ട് ദി പീപ്പിൾ ഇഫ് ദേർ ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് പർപ്പോസ് ഫുള്ളി ടു ഡു സം പാനിക് ഓർ സംതിങ് വട്ട് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കർഷക വിരുദ്ധമാണെന്ന കെ എം മാണിയുടെ ആരോപണത്തെ തള്ളി മുതിർന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ജെ ജോസഫ് കോൺഗ്രസ് മുൻപ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് നയങ്ങൾ കർഷക വിരുദ്ധമാണെന്ന കെ എം മാണിയുടെ ലേഖനത്തെയാണ് പി ജെ ജോസഫ് തിരുത്തിയത് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി കോൺഗ്രസിനെ ആക്രമിക്കുന്ന മാണിയുടെ നീക്കത്തിന് കേരള കോൺഗ്രസിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണയില്ലെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് മുൻപ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കർഷക വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം പിന്നീടെടുക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ പ്രതിച്ഛായയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ എം മാണി കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെയും കടന്നാക്രമിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സിറോ മലബാർ സഭാ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന് കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ കുറ്റസമ്മതം വൈദിക സമിതി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷന് കർദിനാൾ മൊഴി എഴുതി നൽകി ചില ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിച്ചെന്നും അതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു ഭൂമി വിൽപ്പനയിൽ സഭാ നിയമങ്ങളോ സിവിൽ നിയമങ്ങളോ ലംഘിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചില ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിച്ചു അതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ എഴുതി നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു ഭൂമി വിൽപ്പനയ്ക്ക് സാജീവ് വർഗീസ് കുന്നേലിനെ ഇടനിലക്കാരനാക്കിയത് താനാണെന്നും കർദിനാൾ എഴുതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമി ഇടപാട് വിവാദമായതോടെയാണ് വൈദിക സമിതി ആറംഗ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത് ഫാദർ ബെന്നി മാരാമ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കർദിനാളിന്റെ കുറ്റസമ്മതം ഒഴിയുള്ളത് കർദിനാളിന്റെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതി നൽകിയതാണിത് അതേസമയം വൈദിക കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലും കർദിനാളിനും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത നേതൃത്വത്തിനുമെതിരെയും പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ഭൂമിയിടപാടുകളും കർദിനാൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് നടത്തിയത് എന്നാൽ ഭൂമി വിൽപ്പനയിലൂടെ കിട്ടേണ്ട പണം അതിരൂപതയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ കർദിനാൾ നടത്തിയില്ല ഭൂമിയിടപാടിലൂടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ സഭാ നിയമപ്രകാരവും സിവിൽ നിയമപ്രകാരവുമുള്ള നടപടിയും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വൈദിക സമിതി റിപ്പോർട്ടും കർദിനാളിന്റെ മൊഴിപ്പകർപ്പും പുറത്തു വന്നതോടെ ഭൂമി വിവാദത്തിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ നില കൂടുതൽ പരുങ്ങല്ലായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടികൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു വിഭാഗവും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു
കുടിയേരിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പരാതിക്കാരനായ യു എ ഇ പൌരൻ അടുത്ത മാസം അഞ്ചിനകം പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടും ബിനോയ്ക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും പരാതിക്കാരന്റെ ഇന്ത്യയിലെ അഭിഭാഷകൻ രാം കിഷോർ യാദവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ബിനോയ് കോടിയേരിയിൽ നിന്ന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനകം പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ദുബായ് പൌരൻ ഹസൻ ഇസ്മായിൽ അബ്ദുള്ള അൽ മർസൂഖി നൽകുന്നത് അന്ന് പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും പുറത്തുവിടുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ രാം കിഷോർ യാദവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ബിനോയ് കോടിയേരിക്കും ശ്രീജിത് വിജയൻ പിള്ളയ്ക്കുമെതിരായ പരാതിയിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് അഭിഭാഷക സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം കോടതിക്ക് പുറത്തെ ചർച്ചകളിലൂടെ പണം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രമുഖർ മുഖേന മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായി അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ബന്ധമുള്ള ഒരഭിഭാഷകനും ഒത്തുതീർപ്പിനായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിനോയ് പതിമൂന്ന് കോടിയും ശ്രീജിത് പതിനൊന്ന് കോടിയും തിരികെ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ അഞ്ചാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമ സമ്മേളനം നടത്തും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദുബായ് കോടതിയിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും പുറത്തുവിടാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ മുൻ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കൂടിയായ യാദവ് പറഞ്ഞു ദുബായിൽ ബിനോയ്ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ഇപ്പോൾ ഹാജരാക്കിയ ക്ലിയറൻസിൽ അതുൾപ്പെടില്ലെന്നുമാണ് അഭിഭാഷകരുടെ വാദം പണം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അഞ്ചാം തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അറ്റ്ലസ് ജുവലറി ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ രാമചന്ദ്രൻ ഉടൻ ജയിൽ മോചിതനാകും രാമചന്ദ്രനെതിരെ ദുബായിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് കേസുകളിൽ പത്തെണ്ണവും ഒത്തുതീർപ്പായെന്നാണ് സൂചന ഉത്തരേന്ത്യൻ ബിസിനസ്സുകാർ നൽകിയ രണ്ടു കേസുകളാണ് ശേഷിക്കുന്നത് ഈ കേസുകളും ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് മുഖേനയാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് നീക്കം നടത്തിയത് രാമചന്ദ്രന്റെ നാട്ടിലെയും വിദേശത്തെയും സ്വത്തുവകകൾ വിറ്റ് കടം വീട്ടാമെന്നാണ് ധാരണ കോടികളുടെ ചെക്ക് മടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ ദുബായിലെ ജയിലിൽ ആയത് ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബീഫ് കട്ട്ലറ്റ് നൽകിയെന്ന വിവാദത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടനാട് പുളിങ്കുന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ സുനിൽകുമാറിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ക്യുസാറ്റ് വൈസ് ചാൻസലർ ജെ ലത അറിയിച്ചു എന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ നീക്കം ചെയ്യാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശരണ്യ ചേരുന്നു ശരണ്യ ഏറെ വിവാദമായൊരു സംഭവമാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഈ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയാണ് പുളിങ്കുന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിയ സെമിനാറിൽ ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിൽ സമരത്തിലായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പളെ മാറ്റണം എന്നായിരുന്നു ഇവർ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് സമരത്തിന് കോളേജ് വഴങ്ങാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് കുട്ടികൾ കുസാറ്റ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയായിരുന്നു കുസാറ്റ് ഉപരോധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളാണ് വൈസ് ചാൻസലറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചത് പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പളെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം വൈസ് ചാൻസലർ അംഗീകരിച്ചില്ല മാത്രമല്ല കോളേജ് അനിശ്ചിത കാലത്തിലേക്ക് അടക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വിധത്തിൽ അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിയ സെമിനാറിൽ അവർ തന്നെ നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അതായത് നോൺ വെജും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഭക്ഷണം കുട്ടികൾ വേർതിരിക്കാതെ കഴിച്ചതാണ് പ്രശ്നമായതെന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലല്ല മനഃപൂർവ്വം ഇത്തരം ഭക്ഷണം കോളേജിൽ വിതരണം ചെയ്തതാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പളെ മാറ്റി നിർത്താതെ മറ്റ് ഒരു യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇന്നെന്തായാലും കുസാറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രാപ്പകൽ സമരത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെ കുസാറ്റ് ആസ്ഥാനത്ത് രാപ്പകൽ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ഇന്റേണൽ പരീക്ഷകൾ അതായത് സമരം നടന്ന സമയത്തുള്ള ഇന്റേണൽ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്
തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടെയുണ്ട് അതായത് സരസ്വതി പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു സരസ്വതി പൂജയുടെ ദിവസം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കുട്ടികൾ സരസ്വതി പൂജയുടെ ഭാഗമായി കോളേജ് അടച്ചിട്ട് അന്ന് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ വിധത്തിൽ അതായത് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സരസ്വതി പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ ൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അന്നത്തെ ദിവസം എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് കോളേജിൽ സമരം നടത്തുകയും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ കോളേജിന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൽ സരസ്വതി വിഗ്രഹങ്ങളുമായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി പാട്ടും ബഹളവുമൊക്കെയായി കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അന്ന് ഇത് നിരസിക്കുകയും അന്ന് അനുവാദം മേടിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ ഇവർ ഉത്തരേന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ശരീരത്തിൽ കുങ്കുമം വിതറുക അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആകാശത്തിലെ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിന് ലോകം ഇന്ന് സാക്ഷിയാകും പൌർണമിയും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ബ്ലൂ മൂണും ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് സംഭവിക്കും ആ സുലഭ നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം സൂപ്പർമൂൺ ബ്ലൂ മൂൺ ബ്ലഡ് മൂൺ ആകാശത്ത് ഈ മൂന്ന് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ നിമിഷത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം ഇന്ന് കാണാനിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രവിസ്മയം മുമ്പ് കണ്ടവരാരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കും ഈ കാഴ്ച നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാനാകും നോർമലായിട്ട് അടുത്ത നോർമലി ഒരു മാസത്തിന് ഒന്നേ വരത്തുള്ളൂ ഇത് ഫുൾ മൂൺ നേരത്തെ വന്നത് കൊണ്ട് ആ എഡ്ജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് വളരെ റെയറാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ മന്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫുൾ മൂൺ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ മൂണിന് ബ്ലൂ മൂണിന് പറയാറുണ്ട് ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രൻ താരതമ്യേന വലുതായി കാണപ്പെടും അതാണ് സൂപ്പർ മൂൺ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും സൂര്യനും കൃത്യമായ നേർരേഖയിൽ വരുന്നതിനാൽ ഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായിരിക്കും മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പൗർണമിയാണ് ബ്ലൂ മൂൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഇത്തരം ചന്ദ്രവിസ്മയത്തിന് ലോകം മുമ്പ് സാക്ഷിയായത് എല്ലാ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചന്ദ്രവിസ്മയം കാണാൻ പ്രത്യേക സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീ